Salutations cartographiques à toutes et tous Ici Capitaine Moustache Explomapper sur OpenStreetMap, la carte du monde faite par tout le monde. Je vous convie aujourd'hui pour une flânerie cartographique sur le thème du cinéma et des univers fictifs. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Narnia, Retour vers le futur, des sagas qui ont marqué des générations. Et si les éléments imaginaires n'ont normalement pas leur place dans OpenStreetMap, il existe cependant des ponts entre fiction et réalité puisque films et livres sont bien tournés et écrits quelque part. Cela laisse parfois des traces sur le terrain et donc sur OSM. Commençons notre exploration par une petite maison à Oxford en Angleterre où un des professeurs de la prestigieuse université a autrefois écrit ces quelques mots. Dans un trou vivait un hobbit. Oui, c'est bien la maison de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Les données OSM indiquent qu'elle a été signalée par une plaque bleue. Ce sont des plaques très répandues au Royaume-Uni qui rendent hommage à des personnalités du pays. L'auteur a d'ailleurs très certainement ses fans localement, puisque sa tombe dans le cimetière de la ville a droit à un traitement de faveur. Elle est cartographiée comme attraction touristique. Donc Tolkien habitait tout près de l'université d'Oxford, où il enseignait, et dans laquelle on trouve quelques marqueurs de son univers imaginaire, la terre du milieu. Regardez ça. Tenez, ces arbres dans un parc sont étiquetés comme représentant les arbres d'or et d'argent de Valinor, Loréline et Telperion, pour les fans hardcore. Sans même préciser leurs espèces, on apprendra que l'arbre d'or est un robinet pseudo-acacia et que Telperion, l'arbre argenté, est un érable argenté. Logique. Et tout près de là se trouve un banc qui s'appelle le banc de Tolkien. C'est aussi quelque chose de répandu au Royaume-Uni d'honorer des gens célèbres ou disparus par des petites plaques posées sur des bancs publics. On en voit un peu partout, on appelle ça des Memorial Benches, des bancs mémoriels. Vous savez peut-être que Tolkien entretenait une amitié avec C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, lequel habitait aussi à Oxford. Eh bien, voilà sa maison. Elle est cartographiée comme étant une attraction touristique et il semble effectivement qu'elle se visite. On retrouve par ailleurs une référence à son univers juste à côté avec cette maison appelée Narnia. Pour revenir sur l'œuvre de Tolkien, je ne vous apprendrai sûrement rien si je vous dis qu'elle a été adaptée au cinéma dans les années 2000 sous la forme du trilogie et qu'elle a été tournée en Nouvelle-Zélande. Cet immense succès populaire a donné lieu depuis à une forme de tourisme cinématographique dont on retrouve des traces dans OSM. Sachez par exemple que Edoras, la grande capitale du Rouen, se trouve ici. Il s'agit du Mont Sunday. C'est la colline sur laquelle ont été construits les décors de la ville, démontés après la fin du tournage, et qui attire depuis de nombreux fans. Elle est carrément signalée dans OSM comme étant euh, Edoras, la capitale du Rouen, du Seigneur des Anneaux, et en tant qu'attraction touristique, alors qu'il n'y a absolument euh, rien sur place. C'est un site naturel. Il faut s'accrocher pour y aller, parce qu'elle est en plein milieu de l'île du Sud, au bout d'une toute petite piste. Et en plus, pour arriver au bout, il faut traverser des passages à guet, d'après les pictogrammes, donc il faut traverser des rivières. Un autre site plus aménagé et cosy, celui-là, c'est celui du village d'Hobbitbourg, le village Hobbit, dont les extérieurs ont été construits en vrai et finalement transformés en parc d'attractions, comme on le voit ici. On retrouve toute la toponymie de la comté en anglais, avec euh, au-delà de la colline, Overhill, l'arbre de la fête, Party Tree, le champ de la fête, Party Field, ou encore euh, Quartier Est, et bien sûr, Bag End, ou cul de sac en français, la luxueuse maison de Bilbon Saké, qui d'ailleurs a sa propre traduction en français notifiée, ici, cul de sac. On retrouve encore une fois le goût des contributrices et contributeurs pour les détails dans les parcs d'attractions. On peut vraiment parler de tropisme dans OSM quand on voit à quel point ils sont souvent bien cartographiés. À présent, changeons d'univers et transplanons vers celui de Harry Potter. Si pauvre moldu que nous sommes, nous sommes bien incapables de placer Poudlard sur une carte, il n'empêche que la gare de King's Cross à Londres, d'où part le train Poudlard Express, existe bel et bien. Elle se trouve à Londres. Et regardez ça, la voie 9 3 quarts y figure en bonne place, elle est juste là. Le point d'intérêt vous renvoie vers la page Wikipédia en anglais dédiée au site. Si vous êtes femme, allez-y, il y a plein de détails et plein d'anecdotes sur les lieux de tournage. 
Et la maison des Dursley, savez-vous où elle se trouve Au 4 Private Drive, me direz-vous Dans les livres, oui, mais c'est une adresse fictionnelle. En revanche, celle que l'on voit dans les films en extérieur existe bel et bien. Et elle se trouve ici, à Bracknell, à l'ouest de Londres. Elle est étiquetée comme attraction touristique d'un OSM, euh, bien qu'elle soit une simple maison privée, mais elle porte quand même le nom de la maison de la famille Dursley. J'ai trouvé quelque chose de très drôle aussi en recherchant Quidditch d'un OSM, vous savez, le fameux sport des sorciers. Eh bien, j'ai découvert qu'il existait des terrains de Quidditch. Oui, oui, le Quidditch est un vrai sport. Regardez euh, celui-ci en Écosse. On va s'approcher un peu. Il est bel et bien noté comme étant un authentique terrain de Kudich. Bon, en fait, il s'agit de Kudich moldu. Il existe une page Wikipédia fort documentée à ce sujet. Vous y apprendrez que c'est un jeu de balles et que les joueuses et joueurs ont un balai entre les jambes en guise de handicap. C'est un sport structuré en ligue et en club et apparemment, les Français y sont plutôt bons. En tout cas, si vous voulez pratiquer, vous savez qu'on peut trouver les terrains sur OSM. Et pour l'instant, il n'y en a que trois. Ajoutez-les si vous en connaissez d'autres. Enfin, je peux annoncer sans avoir utilisé la carte du maraudeur, avoir trouvé l'armée de Dumbledore. Voilà, elle est juste là, à Rennes, en Bretagne. Et plus précisément, dans l'université Rennes 2. Et il s'agit d'une association étudiante, juste là. Désolé d'avoir grillé leur couverture, je vais passer pour un serpentard maintenant. On active l'hyperdrive à présent pour filer vers l'univers de Star Wars. Saviez-vous que la maison de Luke Skywalker sur la tori de planète Tatooine se trouve en fait ici, en Tunisie Et ça se visite, ce sont les décors originaux du film de 1977. Juste là. Et toutes ces histoires ont beau s'être passées il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine très lointaine, il existe sur notre planète des Temple Jedi. Oui, regardez, il y en a deux répertoriés dans OSM. Ils sont étiquetés en lieu de culte, Amenity égale Place of Worship, et avec l'étiquette Religion égale Jedi, donc c'est bien une église de Jedi. Nous avons ici le Temple Jedi de l'ancienne république en Géorgie aux états unis qui me semble être une farce parce que on dirait qu'il est vraiment perdu au milieu de nulle part, au milieu des marais. Et on a la précision qu'il s'agit de Jedi non médicloriens, ce qui euh, signifie qu'il croit en la force telle que définie dans la première trilogie sortie au cinéma. On notera euh, l'utilisation de la clé Denomination pour euh, inclure cette précision, qui sert normalement à préciser la religion comme par exemple catholique, protestant ou orthodoxe pour les chrétiens, et qui ici précise le dogme Jedi suivi. Il semblerait donc qu'il y ait plusieurs églises au sein du mouvement Jedi, c'est une découverte. Retour vers le futur maintenant, puisque je vous montre la véritable maison de Marty McFly, qui n'habite pas dans la charmante petite ville de Hill Valley, comme dans le film, mais à Los Angeles et plus précisément ici. On note un soin cartographique tout particulier sur cette maison, qui est la seule du quartier à avoir son adresse, et dont une note signale qu'elle est bien la maison où a été tourné les films Retour vers le futur. Petit détail sur la carte, on retrouve juste à côté les deux énormes poteaux électriques que l'on voit effectivement derrière la maison dans les films. Et si Doc disait que dans le futur, on n'a pas besoin de route, force est de constater que la maison se trouve paradoxalement dans la ville où il y en a peut-être le plus. Regardez un peu Los Angeles et son interminable maillage de rues résidentielles, c'est effrayant. La ville s'étend sur des centaines de kilomètres. Oh, et par ailleurs, revoilà un Disneyland, tiens, ici. Super détaillé d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, à propos des parcs d'attractions dans OSM. Impressionnant. Est-ce que vous vous souvenez du film Un jour sans fin Ça se passe dans une ville où chaque année se tient une fête pittoresque appelée le jour de la marmotte, qui est d'ailleurs le titre du film en anglais, Groundhog Day, que le protagoniste principal est condamné à revivre sans fin. Eh bien, elle existe vraiment, elle s'appelle Pumsutoni, en Pennsylvanie aux états unis et observez, il y a plusieurs mentions du jour de la marmotte dans la toponymie. On a ici le Philsboro, c'est-à-dire le terrier de Phil, qui correspond au nom de la marmotte. Et le point d'intérêt vous renvoie directement vers le site officiel de l'événement, qui est vraiment une tradition assez spéciale. D'autres mentions dans la ville encore, avec 
le bowling local qui s'appelle les Allées de la Marmotte ou encore ce centre commercial qui s'appelle Marmotte Plaza. Mais là, je vais briser votre cœur de fan parce que ce n'est pas là que le film a été tourné, mais dans la petite ville de Woodstock dans l'Illinois, au nord de Chicago. Alors là, aucune mention du film. Néanmoins, par contre, on reconnaît bien la place carrée qu'on voit dans le film avec le kiosque au milieu. Autre univers, même décennie, vous rappelez-vous de la truculente Madame Dotfire, avec la maison familiale typique de San Francisco. Eh bien, c'est une vraie maison et elle se trouve effectivement dans cette ville, juste là, au coin de cette rue. Et nous pouvons remercier le contributeur Zach McCormick d'avoir ajouté qu'il s'agissait de la maison du film Madame Dotfire dans OSM. Maintenant, un grand saut dans l'océan Pacifique où nous nous échouons avec Tom Hanks sur une île déserte pour y rester 4 ans avec notre meilleur ami Wilson le Ballon. En fait, la fameuse île déserte du film Seul le Monde se trouve à quelques encablures des îles Fidji et est en réalité assez fréquentée du fait de sa notoriété liée au film. Elle est d'ailleurs bien plus détaillée que les autres îles autour sur OSM, sans doute pour cette raison. Une contributrice ou contributeur a précisé un point de débarquement sur la plage en tant que boutique de bateaux, ce qui est inexact, et a précisé dans son groupe de modification « S'il vous plaît, restez sur les pistes », ce qui témoigne de sa fréquentation. Quittons les tropiques maintenant pour une petite mention au cinéma français avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain, grand succès de 2001 qui prend place dans le quartier de Montmartre à Paris et qui plus de 20 ans après sa sortie marque encore les esprits. Voilà le café des deux moulins que l'on voit dans le film et présent dans OSM avec une note précisant sa présence dans le film. Il est très détaillé, vous pouvez voir même qu'il y a les marques de bière qui sont servies dans le café, ainsi que l'accessibilité pour les fauteuils roulants. Apparemment, on peut y rentrer, mais pas dans les toilettes. Ces fameuses toilettes si bruyantes dans le film. Allez, un petit tour du côté des séries maintenant. D'un coup, vous avez une sérieuse envie de retourner dans l'Écosse du XVIIIe siècle pour y retrouver un charmant écossais et vivre une histoire torride. Vous aurez peut-être reconnu l'histoire de la série Outlander. Il vous faut donc trouver le cercle de pierre de Craig Nadoun pour vous transporter dans le temps. Il existe, enfin, pas les pierres qui apparemment étaient en polystyrène, mais le lieu de tournage se trouve bien en Écosse, en plein milieu des Highlands. Et un fan ou une fan de la série en a précisé à l'endroit d'un OSM avec une étiquette note. Attention, le terrain est privé. Autre temps, autre mœurs, j'ai cherché des références à Game of Thrones, dans OSM est une des seules mentions que j'ai trouvées, et celle-ci à Dubrovnik en Croatie où a été tourné les plans dans la capitale fictive, le Donjon Rouge, et qui fait référence apparemment au Game of Thrones Walk of Shame Street, c'est-à-dire la rue où Cersei Lannister se fait publiquement humilier. Et bien c'est la seule mention de Game of Thrones dans OSM pour l'instant. Ce qui est de drôle, c'est qu'elle est mentionnée comme attraction touristique. Et je suis allé voir le site de tourisme de la ville, ils en font bien la publicité comme étant le Walk of Shame, c'est-à-dire la, la marge de la honte. C'est vraiment très curieux. Et voilà, c'était tout pour cette petite flânerie OSM. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça m'a beaucoup amusé de retrouver ces mentions laissées par des contributrices et contributeurs passionnés et de voir que ces lieux génèrent parfois des sortes de pèlerinages. Je vous laisse rêver un peu sur le fond de carte d'Open Geofiction qui est un clone d'OpenStreetMap et où, après inscription, on vous donne un petit bout de monde où vous pouvez cartographier votre pays imaginaire avec les mêmes pratiques qu'OpenStreetMap. Avant de partir, je précise que, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les arrêts de cette flânerie en lien dans la description, prêts à explorer vous-même. Explomapeuse et Explomapeur, à bientôt